Namaste, sir. <laughs> we can't hear you. I'm not sure if it's my audio. I think it's your audio because I am. Ah, that's it. Uh, Namaste, sir. We're so happy you're here. We're so we feel so so honored that you're here. Thank you so 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 much. Pleasure, pleasure to be with you. Thank you. Thank you so, so, so much. So we are, um, ah, yes, I pinned you. So now, it be, oh, here we go. Okay, that's good. <laughs> you should be in the spotlight. <laughs> so I am, um, I am so, so pleased and so grateful that you're here. This is the class that has been meeting for now 12 weeks and we have been learning from the teachings of uh, Swami Gitananda and as well as your teachings exclusively actually, and we have been working on the, uh, the chakra system, what that means, um, how to perceive it, how to um, increase awareness of it. And then we have also uh, learned the pronunciation of the Sanskrit alphabet um, and the meaning of nad, what is nad, what is Vak, what is Shabda, uh, what is the Pranava Om and all that. So we are um, uh, totally happy that you're here <laughs> and that you can be with us. And uh, so I'm gonna make a short introduction uh, to the class and then I'll introduce you to the students and then we can take it from here. Quindi stavo dicendo al dottor Ananda che che appunto abbiamo studiato nella tradizione di Swamiji, abbiamo studiato tutta la serie dei chakra, abbiamo studiato l'alfabeto sanscrito, abbiamo imparato a pronunciarlo, abbiamo parlato di Nada, abbiamo parlato di Shabda e tutto il resto che abbiamo fatto appunto nel nostro corso. Quindi in questo momento, anche se ci vorrebbe veramente moltissimo tempo per fare un'introduzione su Dottor Ananda, Però facciamo questa breve introduzione eh, sul, sul dottor Ananda e poi eh, introdurrò voi e poi facciamo alcune domande, d'accordo? Il Yoga Charya, dottor Ananda Balayogi Bhavanani, è il direttore del Centro per l'Educazione e la Ricerca sulla Terapia dello Yoga a Siter e professore di Terapia dello Yoga presso la Sri Balaji Vidya Pet University a Pondicherry. Ha ricevuto l'ambita BSc in yoga presso la Spiasa Yoga University nel 2019 ed è presidente dell'International Center for Yoga Education and Research della Nanda Ashram a Pondicherry e del Yogangeli Natyalayam, un principale istituto di yoga, musica karnatica e Bharata Natyam sempre a Pondicherry. È figlio e successore della grandissima coppia eh, di yogini e yogi Yoga Maharishi Dr. Swami Gita Nandagiri Guru Maharaj e Yoga Charini Kailamamani Amaji e Santimi Nakshidevi Bhavanani, un team di yoga internazionale. Ha vinto il dottor Ananda una medaglia d'oro negli studi medici con diplomi post laurea, laurea in Family Health and Yoga e il diploma avanzato di yoga sotto i suoi illustri genitori. È un membro della Indian Academy of Yoga, è autore di 19 DVD, 25 libri, 31 antologia, antologie e uh, centinaia di articoli sullo yoga e le sue opere hanno ricevuto oltre 3.000 citazioni. Inoltre è un cantante di musica classica indiana, percussionista, compositore musicale, coreografo di danza classica. È un mentore riconosciuto, è un grandissimo insegnante e... I'm going to have to stop here because otherwise our whole half hour is going to go into describing Dr. Ananda. Quindi mi, mi fermo qui, ve la mando però, perché veramente mezz'ora non basta, d'accordo? Um, qui abbiamo con noi, abbiamo con noi, so here we have in, uh, in our group, sir, we have different students that come from a variety of places in Italy, um, all the way from the south to the north and the center and the east and the west. And some of them are Italian and some of them are Italian residents and Italian citizens. Some of them have um, multiple nationalities and they're all very sincere. All of them are devoted to yoga or other holistic practices, live a very sattvic life and are truly devoted to learning and growing and being good humane beings. 
that's why I felt it was appropriate to invite you because their level of um, commitment deserves uh, a presence like yours. Quindi vi ho fatto questa introduzione, ragazzi, che più di così, francamente, non ve la potevo fare. Ho detto, siete quasi santi, praticamente, vi ho detto che siete quasi santi. Uh, so I wanted to start because, you know, we have been uh, applying a lot of intellectual and practical studies to chakras as, as well as the uh, Dharabija mantras for the chakras. But of course, the concepts are perhaps clear intellectually, but very difficult to understand and feel at a very deep level. It's um, often extremely hard to know what exactly the chakras are and to know what they mean and to know how to practice them. Um, so could you please, I'm gonna translate the question. Could you please tell us your experience with um, practicing the Dharabijas and what those mean to you? I'll translate one second. Quindi ho chiesto al dottor Ananda uh, la sua esperienza del canto dei Dharabija nei chakra, la sua esperienza anche dello studio dei chakra, perché ho spiegato al dottor Ananda che noi li abbiamo studiati e possibilmente li abbiamo anche capiti a livello intellettuale, però poi da qui a sentirli veramente nella pratica c'è um, un po' di differenza e quindi ho chiesto a lui di spiegarci un po' la sua esperienza. Thank you, sir. So first of all, thank you for having me here and giving me an opportunity to meet all these wonderful human beings in uh, my dear Italia. And uh, for me, Italia is always a very special place. I think I had many lifetimes in Italy. Quindi vi ringrazio a tutti, è molto felice di essere qui eh, e di espandere la sua famiglia italiana perché lui ha già una famiglia di yoga in Italia piuttosto grande e pensa di aver vissuto varie vite mh, in Italia prima di questa precedente in India. <laughs> Thank you, sir. Your question about the chakras, the dharabijas, is a very relevant because... When we talk about the chakras, most of the time, people think they are something very abstract. They think they are something someplace else and that you are connecting to something that is not you. This is how people think about it. Quindi è molto importante questa domanda sui dharabija perché quando spesso i praticanti pensano ai chakra, pensano come a una dimensione o a qualcosa che, si, che è distante da noi, quindi un qualcosa che dobbiamo raggiungere o al quale dobbiamo connetterci al di fuori di noi. Thank you, sir. Now the chakras are not something different than us. They are us. In realtà i chakra non sono differenti da noi, sono noi. Because they are enabling us to function as a living human being. In realtà sono proprio i chakra che ci permettono a noi di vivere in modo positivo come esseri umani. Thank you, sir. So what happens is we have a physical body, which is the Annamaya Kosha. And if you look at the outermost layer, it is the Anandamaya Kosha. So the chakras are energies of the Anandamaya Kosha coming down through all the other koshas so that the physical body, the Annamaya kosha, can be alive and function. Mm. Quando noi um, pensiamo ai nostri corpi, ricordate abbiamo fatto i kosha eh, anche nella nostra lezione, uh, partiamo dal nostro corpo fisico. I chakra sono delle energie che ci provengono dal dal corpo, quello più immenso, quello della Nanda Maya Kosha, quello più grande. Quindi i chakra sono energie che ci arrivano dalla Nanda Maya Kosha, permea, permeano tutti gli altri Kosha e vitalizzano il nostro Anna Maya Kosha, cioè il nostro corpo fisico. Thank you, sir. So, what we are doing when we work with the chakras is that we are reconnecting to the higher energy so that our life will be more complete and fulfilled. Mm. 
Quindi quando noi pratichiamo ehm, i suoni dei chakra o le visualizzazioni, ci riconnettiamo a questa energia più alta, in modo da poter vivere una vita più ehm, energetica e più armoniosa. Thank you, sir. Yeah. So what we are doing is not we are creating a new connection. We are strengthening a connection that is already there and may have been lost. Quindi noi non, non stiamo creando una nuova connessione con questa realtà dei chakra, ma in realtà stiamo um, in, uh, rafforzando una connessione che c'è già, ma che forse avevamo perso per mancanza di consapevolezza. Thank you. So each of the chakras that are along the spinal axis, they are enabling a specific function of us to work at the best level possible. Quindi i chakra che noi troviamo uh, lungo appunto la, la, nostra, la nostra fisionomia hanno ognuno una funzione specifica che rafforzano e vitalizzano nel nostro corpo fisico, emozionale, mentale e spirituale. Yes. So when you are chanting the Dhara Bija of say Muladhara Chakra it is not that for the first time Muladhara is going to be connected It means that you are strengthening the connection you have at the body to the energy that is coming through the Muladhara Chakra. Mm -hmm. So this is what you are doing. You are strengthening the connection. Mm -hmm. Quindi, per esempio, quando noi intoniamo il Dharabija per Muladhara Chakra, per esempio, non è che creiamo una connessione per la prima volta con un'energia più alta, ma rinforziamo un'energia che già c'è perché ci siamo immersi, specifica rispetto a certe funzioni del corpo, che però um, probabilmente non avevamo ancora già connesso. Thank you, sir. Now, if the Muladha energy you are disconnected, what will happen? All the functions related to Muladha will not be happening as they should happen. Per esempio, se noi abbiamo... Um, poca consapevolezza del significato del chakra muladhara, è possibile che non lo abbiamo mai veramente rinforzato o sviluppato con la consapevolezza. Quindi portando consapevolezza e cantando il Dharabija, iniziamo a permettere a certe funzioni relative a muladhara di lavorare al meglio. So you can think of the Bija mantra like the password for the internet connection, the Wi-Fi <ride> Quindi potete pensare al Bija Mantra come alla password per il vostro wifi di Muladhara. <ride> Se non abbiamo una buona connessione è un problema, infatti. infatti. <ride> so the Bija Mantra is like the formula, it's like the password. Mm. Il Bija Mantra è proprio come una password. Now when you know the password, you have to know, does it have a capital letter, small letter? Otherwise your password will not work. <laughs> e quindi come una password, chiaramente bisogna sapere qual è eh, precisamente, per cui ha una lettera maiuscola, ha un numero, ha un'altra lettera minuscola, altrimenti non, la, non funzionerà. Similarly, the Bija needs to be chanted properly. Otherwise, again, it will see incorrect password. <laughs> Nello stesso modo il bija va intonato e cantato in modo corretto perché altrimenti non funzionerà come la password. And this is why to learn the Sanskrit alphabet, learn the pronunciation so that your password setting is proper. Mm -hmm. E quindi è importantissimo imparare l'alfabeto sanscrito, imparare a pronunciare per bene i bija, in modo che, i bija mantra, in modo che questa connessione funzioni al massimo. So with each of the bija mantras, what we are doing is we are connecting to one function. If it is the muladhara, it is related to the lower part of the body. It is related to the gonadal health. It is related to the sense of smell. So there will be these type of functions that are being made optimized 
made to work at the best level when you connect you have a beautiful wifi and you are able to download and upload properly <laughs> Quindi, per esempio, quando noi lavoriamo con Muladara, ci stiamo focalizzando su certi aspetti del nostro corpo, della nostra fisionomia, della nostra emozione, della nostra mente, che sono quelli che noi abbiamo visto durante le lezioni. Per cui, per esempio, Muladara, l'elemento terra, il senso è quello dell'olfatto, il colore è quello dei, dei petali, eccetera, eccetera. No? E quindi, quando noi lavoriamo con il Bija Mantra e il Dara Mantra di Muladara andiamo ad attivare e a rafforzare la nostra capacità di percepire e attivamente eh, invigorire tutti questi sensi e elementi relativi a questo chakra. So we need to know where to chant it, how to chant it and with what bhavana, what attitude to chant it. Mm. Quindi dobbiamo sapere dove va cantato, in quale zona va cantato, come va cantato ed anche con quale emozione va da cantato, con quale bhavana, con quale sentimento si canta. And this is why when we are chanting, we are focusing in the specific area in the center of the spine. Quindi quando cantiamo ci focalizziamo nell'area relativa a quel chakra partendo dal centro del corpo, dal centro della colonna vertebrale. If I want to work with the Vishuddha, it has to be in the throat. I cannot be thinking of my stomach. Se voglio per esempio intonare il Dharabija mantra di Vishuddha, cioè della gola, non posso pensare allo stomaco. Non funzionerà. Mind has to be focused here. My energy has to be going here and I have to be chanting that sound, the Bija sound, as the hum. It has to be coming properly. Mm. Now, if, if I am not focusing here, I'm focusing here and I'm going hang, it will not work. If I'm focusing here and saying long, it's not mm. going to work. Mm. So the place is important. The chant is important. And the way it is chanted. Mm. Quindi quando voglio rinforzare per esempio un chakra mh, lavorando con il Bija Mantra devo portare la mente, per esempio in Vishuddha, devo portare la mente nella zona di Vishuddha, devo portare la mia energia e l'intenzione nella zona di Vishuddha e devo anche sapere come pronunciare il suono eh, per attivare questa zona. Quindi se io penso a Vishuddha Chakra, però l'energia mi va ad Agnya Chakra e pronuncio Lang che è di Muladhara Chakra, non funzionerà. Anche se ci voglio provare così per sfida, comunque non funzionerà. Tanto vale fare le cose per bene, <laughs> giustamente. Thank you, sir. So, when we are chanting, it is important that we realize what we are not activating the chakra. You know, what we normally think when we say, we say we are activating the chakra, mm -hmm. we are energizing the chakra. Actually, what we are doing is the chakra is good. The chakra is happy, healthy, wealthy. It is all fine. We have lost our connection to the chakra. The Bija Mantra is helping us to reconnect to that energy which is there. Mm. Quindi un errore che viene fatto spesso um, è di parlare dei chakra come di qualcosa che vada attivato o energizzato, oppure la cui, la cui velocità vada aumentata, no? come se fosse una cosa al di fuori di noi che va modificata in qualche modo. In realtà il chakra esiste, cioè questa energia dei chakra è sempre attiva e dice il dottor Ananda, stanno benissimo i chakra, non vi preoccupate voi dei chakra, di attivare i chakra, energizzare i chakra. Chakras are fine, right? I chakra stanno bene. È più un discorso di permettere a noi di percepire l'energia del chakra che già c'è, ma che noi non abbiamo appunto percepito per mancanza di consapevolezza oppure altre cose. Per cui non è un discorso di attivare il chakra, è un discorso di connettersi o riconnettersi con un'energia che è già presente. And here we have to be careful not to have a big ego. <laughs> E qui bisogna stare attenti a non avere un grande ego. Because if we think I am going to activate the chakra, 
<ride> cioè quindi non è che il discorso è che io sono brava e attivo il chakra, d'accordo? Non è un discorso di me quanto sono brava io attivare il chakra, eh, non è un discorso di connessione sottile, non di fare qualcosa. What we are doing is we are doing the best we can do and the grace of the chakra has to be there to open. Mm. Quindi noi possiamo fare il meglio nella nostra pratica, che è una pratica di vita, aggiungere io, e poi la grazia del chakra è quella che ci permette di connetterci. C'è quindi un dono di questa energia quando siamo pronti per attivare una connessione. Non è una cosa che noi facciamo a comodo il volere nostro necessariamente. Lo sforzo sì, ma poi c'è la grazia del, del chakra, the grace of the chakra. Because it is sacred. Perché è sacro, è un lavoro sacro. It is not just putting on a tube light. What is a tube light, sir? Like a bulb? Like that, yeah. <laughs> I don't know if it was like a term from, you know, some scripture or something. <laughs> no. Okay, okay, scusate. Allora, il chakra, perché il chakra è sacro, dice, non è come mettere, attivare o spengere una lampadina, no? Non è un discorso di attivare o accendere qualcosa. Mm -hmm. The energy of the chakra is the highest level of purity. Mm. So we should have gratitude that I am doing my best. Will you please open so that that connection can be made? Mm. Mm -hmm. Quindi, se ci ricordiamo che l'energia dei chakra appartiene alla Nanda Maya Kosha, ci rendiamo conto che questa è un'energia purissima e veramente molto alta, molto sottile. E quindi è un, un dono, è una benedizione poter, come dire, connettersi a questa energia. Non è un qualcosa che si fa a noi. Mm -hmm. You know, there has to be humility. Mm -hmm. Humility is a very important aspect of the attitude with which we chant the Bija Mantra. Mm -hmm. È molto importante avere un atteggiamento di umiltà quando si cantano questi Bija Mantra. Eh, questa umiltà per poter ricevere la grazia della connessione con questa energia. Like a È come una preghiera. Mm -hmm. It is not an order. <laughs> non è un ordine, è una preghiera. I am chanting you open. <laughs> Sorry, that's funny. Non è, una, non è un ordine, sto cantando chakra apriti, ok? È una preghiera, dobbiamo metterci un atteggiamento di preghiera. Because we often think, when we do these techniques, we think that I am doing the technique, I have done it, it should come. You will do, but you have to have humility and when you open your hands, the divine grace will come into your hands. Mm. Sì, quindi dobbiamo avere proprio un atteggiamento di umiltà e grazie a questo atteggiamento di umiltà, ponendosi proprio con grandissima umiltà e ponendo le mani in un gesto di preghiera anche, il divino verrà a noi. Eh? Non possiamo noi pensare di raggiungerlo con la nostra volontà e basta. Because nada is divine. Perché nada è divina. It is the universe. Mm. È l'universo, sì, infatti. Mm -hmm. We have to have the humility through the universe. Yes, I'm, I'm, I'm writing this down because this is a quote. Hold on. <laughs> One second, everybody. <laughs> quindi, um, perché nada è divino e quindi dobbiamo avere l'umiltà, proprio l'umiltà per ricevere il divino. Uh, can I ask you a question, sir? Yes, please. What happens... If someone is beginning these practices and they feel absolutely nothing, they feel that their voice isn't quite working, they have the attitude, they have the devotion, they practice perhaps, you know, practices like pranayam and other forms of yama and yama, asana and all, but they somehow feel there's no connection, that they cannot get this connection. And then they start to get all in their heads, right? Because they're not doing it right. They're not from India, they don't know, right? <clears throat> so I'm gonna ask, i want to translate the question one second. Quindi ho chiesto al dottor Ananda, se una persona no, che pratica ci mette tutta se stesso, tutta se stessa, però magari 
non sente questa connessione, cioè sente un po' l'idea, la capisce, capisce il concetto, si applica, però magari non sente una vera connessione. Cosa può fare questa persona? Come, come può continuare, diciamo? Thank you, sir. Yeah, this is a good question. Okay. First of all, the question is good. The most important component is the power of intent. That is, what is the attitude with which you are doing is most important. Now, initially, sometimes we may not feel connected because there's a big gap between the cosmic body, the Anandamaya Kosha, and the physical body. There's a big gap. So sometimes it takes time. You know, it's, it's like the water has started to come from the top of the mountain. At the base of the mountain, you have not yet got the water. Now you have not got the water, but the water has already started coming. So now you think, oh, there's no water. But if you keep on waiting, you keep on doing the right thing, the water will come at the right moment and the connection will be there. Mm. Quindi, quando la cosa più importante di tutti è avere un'intenzione positiva, un'intenzione buona, un'intenzione pura e avere un atteggiamento di umiltà, che è quello che ci ha spiegato prima. Siccome eh, ci ha spiegato il dottor Ananda che i chakra vivono come energia nella Nanda Maya Kosha, c'è un, diciamo, un grande spazio psichico, energetico tra la Nanda Maya Kosha e l'Anna Maya Kosha, che è il nostro corpo fisico. Quindi se noi proviamo a sentire una connessione a livello fisico, molto spesso non la sentiamo, ma questo non significa che non abbiamo iniziato il lavoro. Infatti lui fa questa metafora di una goccia di pioggia che parte dal cima alla montagna e che, che è appunto il picco più alto della Nanda Maya Kosha e che piano, pia piano piano scende per arrivare a valle dove noi abbiamo il corpo fisico. E ci vorrà un po' di tempo a volte per quella goccia per essere percepita a, a valle, però non significa che mh, per via del fatto che non vediamo l'acqua questa non stia scendendo verso di noi e quindi non dobbiamo mai um, demordere, diciamo. Mm -hmm. Thank you, sir. Another way to think of it is that you have planted something. Okay, you have planted a seed. Mm -hmm. sì. Now you have planted the seed, some plants, within a few days you'll see the plant. Some plants may take a few years before you see the plant. So you have planted the seed. The bija is the sadhana of using the chakra bija is like planting a seed. Mm. Some seeds come fast, some kids come slow, but it doesn't mean that there's no seed. It doesn't mean there's no growth. It means the manifestation hasn't yet happened. Mm -hmm. Tra l'altro questi, questi mantra vengono anche chiamati bija mantra, cioè mantra seme, e quindi lui fa anche la metafora proprio del seme, del piantare un seme, cantando, praticando, eh, intonando questi mantra, studiando i chakra, è come piantare un seme e alcune piante dopo due o tre giorni già germogliano, ma altre piante che sono quelle più eh, grandi, anche più longilinee a volte, eh, richiedono molto più tempo. Il fatto di non vedere la, diciamo la, il germoglio non significa che non ci sia il seme. Significa che gli ci vuole più tempo a germogliare. This is why one of the very important qualities in yoga sadhana is shraddha, mm -hmm. to have the faith that we are on the path and doing our best. Infatti una delle qualità più importanti per chi pratica lo yoga è shraddha. Uh, shraddha si scrive S-H-R-A-D-D-H. Shraddha, poi ve lo scrivo comunque dopo. E Shraddha vuol dire la fede, la fiducia, la fiducia, la fiducia in sé, la fiducia nella pratica, la fiducia nell'insegnante, la fiducia nella tradizione, nel, nei maestri della tradizione e quindi non, ehm, non farsi prendere dal dubbio, è l'opposto del dubbio, Shraddha è la fede proprio. And most of the time, the fruit that you wait for a long time will be sweeter than the one that comes immediately. E il frutto che riusciremo a gustare con la pazienza e con la fede di Shraddha sarà più dolce di quello che uh, mette meno tempo a, 
fruttificare. Thank you. So... I'm glad you have an answer. <laughs> yes. yes, I have plenty of notes here. Um, uh, so, yes, um, I think we are here at a half an hour already. Uh, so mm -hmm. I think, I think um, maybe, maybe we can have one person ask one question. If you could stay, if you could stay two minutes longer, can you hear me? I, I'm with you. I'm oh, with okay, you. okay. Uh, qualcuno vuole fare una domanda? I'm Purtroppo happy. abbiamo una persona, magari una persona, perché una persona, avevo messo un po' così, non vi avevo preparati psicologicamente alla domanda. <ride> e posso? Certo. Posso fare una domanda? Sì, certo, presentati. Sì, eh, sono Elena, dottor Ananda. I'm very honored to meet you. It's a, a great pleasure and honor. And uh, uh, <laughs> I, I would like to ask, uh, when a person, uh, like uh, I have uh, uh, some students, uh, uh, I am uh, teaching yoga, actually, and uh, I have some students that have been uh, operated. Uh, for example, they have been uh, um, asported uteros and uh, ovaries. So they don't have the physical organ. But I believe, I don't know, <laughs> I'm asking you, if it's possible to uh, connect to the energetic body and to reactivate it somehow the, the functioning, the, the feeling also, uh, because I have these young students, she's a young woman, and so she, she's very, she's suffering very much. For, but I, I, I'm telling her this because I, I believe that maybe it's possible. What do you think? Elena, scusa, puoi tradurre in italiano per chi del gruppo sì. non parla italiano? Grazie. E allora ho chiesto al dottor Ananda se è possibile quando nel corpo fisico si è eh, avuto un'asportazione per esempio di un organo, io ho delle giovani allieve che sono state eh, asportate, a cui sono state asportate utero e ovaie, se è possibile comunque attraverso il, il Nada Yoga, attraverso l'uso del, del Bija Mantra, ri, ripristinare una connessione con il corpo energetico e uh, questo grazie Hello. this is a question which i have been waiting for for many years so thank you for asking the question i have waited for many years for this question <laughs> normally when we talk about the chakras we relate them to specific endocrine glands and organ function. This is true. Ma spesso quando parliamo dei chakra li relazioniamo effettivamente a degli organi nel corpo, li mettiamo in relazione, è vero. Now the energy body is not dependent on the physical body, but the physical body is dependent on the energy body. Ma mentre il corpo fisico dipende dal corpo energetico, il corpo energetico non dipende dal corpo fisico. So even if the organ has been taken out, the energy is already still there. That energy doesn't go away. The connection doesn't go away. Quindi anche se un organo è stato asportato, la sua energia e la sua connessione archetipa energetica non vanno via. So when we are helping such a person, especially a young woman in whom the reproductive system has been, you know, on due to operative reason, they have taken out the structure, there will be often a loss, a feeling of loss. Yeah. Yeah. Quindi è molto exactly. vero che c'è questa sensazione di perdita quando un organo, oppure in questo caso l'utero, vengono rimossi. Because the medical system says it is an organ, take it out. That's the medical system. Perché il sistema medico dice, vabbè, un organo, togliamolo. But they don't understand that 
there is a heart to heart connection with our organs ma non capiscono che c'è anche un rapporto di cuore del cuore con i propri organi and so the loss of an organ especially when it is related to one's gender mm. then it e is a very big loss it's a loss of identity e soprattutto quando gli organi che vengono asportati uh, con contribuiscono al nostro senso di genere sessuale allora c'è anche una grave perdita dell'identità so it is important to let her know that even if the physical organ has been removed the psychic subtle energy still remains and as she starts to connect to the psyche and the energy she will stop feeling a sense of loss and she'll again have a very beautiful sense of ease come into her life e infatti è molto utile questo lavoro che fai con lei perché lavorando in modo energetico con gli organi che sono stati asportati non solo migliorerà la sua energia ma anche questa sensazione di perdita potrà essere guarita sapendo che a livello energetico non c'è una perdita degli organi and often with the body when one part of the body has been removed other parts of the body start to say how can i compensate your loss there is an intelligence in the body molto spesso c'è questa intelligenza nel corpo che quando una un organo una parte del corpo sono stati tolti um, gli altri organi o altre parti del corpo si attivano per provvedere a questo vuoto che c'è c'è un'intelligenza molto importante and so when she starts to connect with the energy and that connection she'll have a sense of feeling wholesomeness again and not feel the loss e quindi quando si riconnetterà a questo di questa dimensione energetica potrà trovare una pienezza veramente nuova. No modern medicine doesn't have anything like that. Mm -hmm. La medicina moderna non ha niente di, di tutto questo come say, it is an organ it has taken get used to it. Dico non c'è un organo l'hai perso cioè abituati pazienza è, è così è insomma. But yoga says you are a human being you want to have a sense of wholesomeness and yes at the energy level there is no loss mm. ma lo yoga invece dice sei un essere umano che vuole giustamente avere un senso di pienezza e quindi a livello energetico non ci sono perdite mm. thank you sir e... okay. i guess <laughs> i guess i'm going to allow one more just last one the last one last one then we can let dr sir's generosity complete no i am i am fine i am fine okay <laughs> I, i love my italian yoga family so <laughs> yes this is a good this is a good addition <laughs> qualcuno ha un'altra domanda che vuole fare no, some pasta and pizza and <laughs> Dice, quando, quando verrà il dottor Ananda dice vuole la pasta e la pizza non ci sono problemi non credo no possiamo organizzare una bella pasta plus we have people from all different regions of Italy here so we have a lot of different cuisines including Claudia who knows Ayurveda and she can cook you when you get tired and stuffed with all the breads and all which could not may not happen but in case it happens we'll send you to Claudia then for a little shanka for a little shanka ok d'accordo qualcuno ha una domanda dai fatevi coraggio <laughs> vai Antonella hi i am antonella <laughs> i am so proud to have you and obviously laura with us and it's a very 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 pleasure to to speak with you i mean as a friend And uh, I would I would like to to ask if you if you know I mean I mean probably you know but you know, <laughs> for example I am a fire person no you know and so it may be I have um, an excess probably of fire in my body in my mind but I like so much to work with the Manipura chakra in um, in any level. And these, um, I mean, um, if you know, um, I don't know, but 
could happen this kind of, uh, I mean, uh, attitude for everyone, or it just, or my impression, my thought, my attitude, my character, my history, I don't know. I like the fire and I like to work with Manipura. This is a kind of, um, I mean, thing that can happen for everyone. Eh, traduco. Sì, grazie Antonella. Eh, sì, sì, traduco. Eh, io sono una persona abbastanza di fuoco. <ride> mi piace lavorare con il fuoco, quindi mi piace tantissimo lavorare con l'energia di Manipura, con il modello di Manipura. È una cosa che accade a tutti oppure è la mia storia, il mio carattere, la mia boh, condizione attuale, non so. Thank you so much. That's a very nice question. I, I resonate with that. Because, <laughs> Thank you. Uh, along with the element, there is something called a birth path. And that is also part of this, which is another course that Sangeeta will do sometime. <laughs> uh, which is another one for another day. Yes. <laughs> But we do yes. resonate. Each one of us will resonate with one of the elements. This is natural. So we'll feel more at ease with it. We'll feel that it is uh, sustaining us, that you know, we are able to be fully ourselves with that element. So it is very much going to be there and everybody will have it. Some people will recognize it. Some people may not recognize it. I'll just okay. translate, sir. Oh, okay. Yeah. Quindi ognuno di noi ha, mh, come avevamo detto molto brevemente, un, uh, un dharma marga no? tramite lo yantra e questo, questo numero che ci porta attraverso la vita relativo al chakra. E quindi da una parte ci sono uh, gli elementi che ci corrispondono anche a livello astrologico e poi dall'altra c'è questo, questo percorso di vita a questo Dharma Marga, che ci farà risuonare con un altro chakra ancora. Quindi sì, è molto possibile e probabilmente dice ad Antonella che lei, avendo fatto, cioè io anche sapendo che Antonella pratica da molti anni, probabilmente è più, come dire, attenta, anche consapevole, ecco, della sua astrologia, delle, degli elementi. Quindi essendo più consapevole c'è più energia, no? Come tutte le cose, insomma. Ok. Yes, thank you. <ride> thank you. And, <ride> will have an energy center. So you have resonated with the fire and Manipura. Similarly, somebody will have the water and the Swadishtana. It will be there. But okay. many, times, many times we are not aware of it. So it is good. You're aware of it. It is nice. The only thing you have to be careful not to burn yourself out fully. Okay. <laughs> so sometimes I hope. you have a little bit of cooling also. And then <laughs> yes. Yes, it's a good on, advice. It's a good advice. On top of that, on top of that, Antonella is a devotee of uh, Shiva, of Lord Shiva. Shiva in his Rudra. So on top of all the fire, on top of all the ashes, on top of all the burning, she's also chanting the Om Namah Shivaya a million times a day. You yes. Know, <laughs> I'm like so much. When you talk to Shiva, Shiva is always very hot. So okay. in the many temple in India, they will put the water on top of the lingam to cool the lingam down. And that is why right. he has the Ganges on his head to cool him down so that there's balance. <laughs> right. <laughs> I should do. <laughs> Stavamo parlando del fatto che il dottor Ananda ha detto ad Antonella di, di non bruciarsi però con tutto questo fuoco. Io gli ho anche yes. detto che lei è una devota di Shiva che è molto caldo come, come divinità, come principio. E il dottor Ananda ha detto che nei, nei templi in, yoga, eh, in India mettono dell'acqua sullo Shiva Lingam che rappresenta Shiva, no? E anche e spesso si vede sulla testa di Shiva il Gange, non so se avete mai fatto caso, yes, c'è una yes. luna e il Gange, yes, per yes. raffreddare, quindi tante docce Antonella, tante docce. <laughs> ok, <laughs> I will do. So ok, you thank you. Carry a shower around with you. <laughs> <laughs> thank you, thank you so much. <laughs> But I thank like you. water too, eh? I like water too. So my yeah. life is between fire and water, but fire is more intense, I think. <laughs> thank you. <laughs> Vittorio. Ah, Vittorio Sir, sir, yes. Vittorio yes. Vittorio, come a little closer to the camera with Lucia, please 
Yes, ah, Vittorio, yes. vieni un po' più vicino alla, scusa, vieni un po' più vicino alla telecamera con Lucia, per favore, Vittorio. Sir, Vittorio is this uh, divine soul who translated Saraswati's pearls in Italian. Oh, my gratitude, my gratitude. Yes, I almost yes. forgot to mention it. Vittorio ha tradotto il libro che io e il dottor Ananda abbiamo scritto, che verrà pubblicato a breve dalla Lakshmi Edizioni, siamo felicissimi. Vittorio lo ha tradotto per il suo maestro, però così ha fatto un dono enorme a me e al dottor Ananda, ovviamente, a tutti noi. Eh. Quindi Vittorio, volevo che tu conne ti connettessi con il dottor Ananda un attimo. Hai una domanda per il dottor Ananda o vuoi dirgli qualcosa? Eh, è attivo il mio microfono? Sì, 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 ci si sente. Ah, bene. Allora, saluto il dottor Anand, è sempre un piacere vederlo. Ah. Eh, io ho avuto il piacere di vederlo più volte a Roma, ah. quando è venuto all'ambasciata indiana, e ricordo con piacere una sua lezione di yoga fantastica. Uh, I'm going to translate this. So, Vittorio met you, sir, when you came to Italy at the Indian Embassy and you gave a class and Vittorio was there and um, he's not saying it but basically fell in love with you. <laughs> si ricorda, si ricorda Vittorio, si ricorda. I was there at Rome. I was sì. there for the yoga day two years ago, 2019 in June and we had uh, gone with Priyananda and all. We had a beautiful day and then the next day at the Embassy And I remember him. I remember him. Si ricorda di te molto bene, Vittorio. Oh, sono contento. <ride> Io volevo invece ringraziare il dottor Ananda per il suo lavoro e volevo mandare un abbraccio da Maggi, anche se non la conosco, sperando che migliori perché è un, un importante per tutti noi. E sono molto belli gli articoli che scrive e sono molto belle le musiche di sua figlia mm. quando posso mi seguo però anche una domanda aspetta la scelta su questo ah. um, aspetta che anche ti devo um, Anyway, so, yes, yeah, so Lucia was saying that uh, she is saying thank you for all the work you're doing and wanted to send deep uh, pranams to you, to Amaji, and to Amaji's health. May Amaji's health recover speedily. And she is saying that she appreciates your Uh, Facebook, all of the things you're doing. She appreciates your articles very much and she appreciates Divya singing. Uh. So, <laughs> so all of that. And then she also has a question, yes, yes. which is our last question. L'ultima domanda, la facciamo fare a Lucia, vai. Eh, la mia domanda è questa. Se uno ha tanti problemi con la salute, eh, vuol dire che i corpi, pancia coscia, sono uno per conto proprio? So the question that, that she has is um, if someone is finding a lot of uh, troubles in health, in one's health, is there a relationship between that and a misalignment of the panchakosha? Absolutely, yes. And in fact, uh, Swamiji has given the term Nara for it, N-A-R-A, -A, Nara which means that there is a malalignment. And if the body and the mind are malaligned, certain conditions will happen. If the mind and the spirit are malaligned, there will be other conditions. So depending on which of the bodies is out of place, it could be a physical illness, it could be a psychological illness, it could be an emotional illness, or it could be a lack of disconnect with the spirit. So it is... Definitely, yes. When malalignment is there, it is disease and the alignment is health. Sì, assolutamente. C'è un grandissimo rapporto tra eh, i pancia coscia e il loro allineamento e la malattia o la salute. Ci sono, infatti, c'è un nome proprio nello yoga, Nara, N-A-R-A, -A, che proprio viene usato per eh, riferirsi a questo mancato allineamento dei coscia. 
ci sono poi anche varie mh, tipologie di malattia perché se il corpo fisico e quello energetico non sono connessi c'è un tipo di malattia se invece c'è il corpo emozionale e quello spirituale che non sono connessi c'è un altro tipo di nara quindi a seconda di quali corpi sono allineati più o meno eh, ci sono diverse condizioni quando c'è una relativa armonia tra i corpi o comunque una comunicazione più che altro tra i corpi questa viene definita come la salute And it could manifest as accidents also. E anche non è solamente una, una malattia che viene da dentro di sé, ma anche gli incidenti, quando uno fa gli incidenti, se ah, sbatte, sì, sì. se fa un incidente in marcia, cioè anche gli incidenti, cioè cose che vengono da fuori, non sono malattie interiori a sé. Mm -hmm. Grazie. Thank you. Uh, so we thank you so much, sir. We are so honored that you're here. Um, we're truly, you gave us an amazing gift and um, we wanted to thank you so much, all of us. Perhaps everybody can unmute. Tutti possiamo noi togliere magari il, um, il nostro uh, microfono, cioè attivare il nostro microfono, scusatemi. E, um, e quindi ringraziare il dottor Naranda insieme in un bel coro, eh? Possiamo fare questa cosa sì, se, sì. se avete voglia. Eh, sì, quindi li sì. diciamo tutti eh, potremmo anche thank you so much so we can all chant a, a beautiful om perhaps uh, if you guide us sir uh, we also know the, the Ganesha Gayatri and the um, ah, the Guru Gayatri excuse me uh, which we didn't do at the beginning because I jumped on it uh, right away but if you like to lead <laughs> us we can chant with you grazie Grazie, grazie. Grazie. Ho chiesto al dottor Ananda se vuole guidarci in un home con il Ganesha Gayatri e il Guru Gayatri, visto che li sappiamo. Eh? Oh. 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 Ganesha Gayatri. Dhanno Guru Prachodayate Om Grazie mille, dottora Nanda, grazie mille di Bani. Grazie, grazie, grazie. Grazie, bye bye. Grazie. Ciao, ciao. We'll wait for you in Italy with pasta and pizza, sir. Thank you so much. Thank grazie. you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Grazie, grazie, grazie. Ciao. 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 ciao.